like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign I wanna be the greatest Everybody on the face shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant I don't need shit that I think is amazing Waiting Mi neto Gilberti Amo ni Mkopi Natokea Dodoma Wilaya Kongwa Kata ya Mtanana Nayo Na mabati ndakwa mimi ya toa Basu wala wakatukua ya le mabati Hile mwanamika kanza kulia Analia kubaya mnu ni kampigia batu ni kakangu walikuwe mpala imamu kake Mie ntaka ni safi ni wende wapi ni ndi Dar es Salaam Kufanya aji ni kasuma ni ntaka ni ndi ni kaombeo kwa mamposa Hasa ni mbani na watuwa wakua hawamini kwa hile hali ambo inakuwa ina ina nitokea Haka sima kangu unafika ni kasuma mi nafika Kwa imani ilikuwa ilikuwa na mi nafika Basi watu nikabidi wa shike ni yoyo untu kama ataenda kama atapotea basi Kama hii hali kimkuta njiani kutakuwa hamna nini hamna jinsi Kweli pale nyumbani wakaniombea Mimi nikaondoka Lakini uwe mwana muke alilia sana Yani alilia sana alilia sana Sasa vye uliweza kutuwa kicho kwa kina pisa Mimi sikuweza kugundua kwa sababu nikuwa na umu Mimi sikuweza kugundua kwa sababu nicho kuwa na kufatia tupali ni ukimbilia ni pate tiba ili maisha unga ya fanyeji Ya endele Kwa hili ya lilia sana Mimi ni kaondoka pale ni kwenye ni kapanda gali Ni wafika pale kakangu waka Kanipakea kwenye gali Kaka nifikisha hapa barabalani Basi kufika pale gali Bati zuri kwenye ni univu kuwa na bati Kuna askali mmoji hivi na ya kana kuja uku Hakana kuja uku Tena nafika menea tangibogu wa mbao nisema mbao kakangu wa naishi Kwa njia tuni Angikisha pale njia na ijua vizuri Angao sapo kipinde mbao nikuwa na umwa Kwa li nikuwa nimepato kani kama maeni kitu kama mawengi Kuna mahala sijisikia vizuri Na kuna mahala mbao najisikia Vizuri Basi Umi nikaa tu nimeondoka Nimekuja huku Dar es Salaam kuli nikaa nimeombewa Nikaa nimerudi Nasa tukua tumerudi mwezi huu Wa Wa pili Sabu ni kuja Nikuwa kama mwezi wa kwaza huku nikaa kama mwezi mmoja Kwe nikaombewa sana kwa mamposa pale Nene pae jisi nimi kuenda na ombewa Nikuwa na zunguka Kuli mtu wivu kuwa na omba mamposa nikuwa na zunguka sana Yani ya kiwa na omba kwa mba ili tumbo likana na tamungulia hivi Likisha tamungulia hivi naanza kujizungushi Kwa hini kuwa na jizungusha sana Ya kama nyoka Basi ni kaombewa hivyo hivyo ni kaombewa Basi tukua ni kani meudi ule mwezi wa wapili kwelekea watatu Asa watatu uba buhito ni mfaliki waga tunafanyaga Kila kila mzuri watatu pale kumi na sisi na fanya kama mazi michezo yake ni kumukumbo kwa kwa tunakutana pale kama familia na chakupi kwa pale tunakula kwa tunenda kanisani tunenda kuku basi tu kwa tunenda kanisani siku tu mefika tu me tu mefika kama jumamos wage baadhi tu naifanya kwa jumapi mefika jumamos idioni jumapi ndo tunenda kufanya baadhi ya kuchukuli ya bab kwa ni menda pale Na mimi kuli watu wameniona pale, wato suma bala sivu unendea vini ni kusema ye Tia ni menda pale kanisani Kuenda kule kushukulu kwa mbele kule mbele Nikaenda pale nikaenda kwa nguka Kule kanisani Hapo nyumbuko kibaigo Ya hapo nyumbani sasa Siwa kibaigo hapo ni nyumbani sambo sasa nyumbani kabizi Kwenye kanisato nikaenda kwa nguka Hasa watu kabidi wa shangai Ni kwa nguka pae tena nikani mepoteza Fahamu Asa pa ibale pale kai mefanyika, kai meisha pa mebeba Hadi nyumbani Tuna wakanza kuniuliza 
vipi nakati hapa tumetoka kuombewa na ndio leo umefika leo jioni tena hapa leo jumapili tena unaanguka vipi nikasema sijui hali ambayo unajisikia ndio hiyo bas lakini mke wangu yeye anaangalia kuni hata hicho na naanguka kule kanisani yupo so sema hayupo ni yupo na naona vitu ambavyo vinanitokea wala hashtuki basi kana mimi nyumbani pe nimekaa nimekaa basi nikaendelea kuwa vizuri sasa dadangu akaja akasema bana ndugu wangu embo hii hali ambayo unajisikia mimi na mbona uma sana na kunywa sana maji kuna mtu ya mtu ndo mimi nikupeleke akakujaribu kuangalia yani shida nini ikasema sawa ni mbali kidogo akanipeleka kwa hiyo mtu ni mganga wa kienyeji nafikiri mganga wa kienyeji akasema ah wewe ndo unayeumwa nikasema ndiyo akasema bwana kesho uje na jogoje kuno Kwa hiyo nikabeba ile jogoje kundu, jogoje kundu hilo hapo nikalibeba. Tukao tumerudi. Alipofika tu hajani uhoji sana huyu ndio ni huyu. Kesho aje na jogoje kundu. Wala nyuma wala yani hata kaa tujakaa. Tukao tumesimama. Yaani hapo mimi najisikia hovyo. Yaani hali ni mbaya mno. Najisikia hovyo. Basi nikabeba ile jogoje kundu kesho yake tukao mwambia na baba kwa sababu nienda na dadangu ambao mkubwa sasa mbuko wa kwanza kuzaliwa. Nikabini kam kesho yake akasema baba yule dada akasema basi baba nenda naye. Ikabidi baba yakabebe ile jogo hadi kwa yule mgaro. Tukwenda pale kwa mganga tumekaa. Akaja. Tumekaa pale tena kwake yeye akuepo ila baada ya kaja. Nilipokuja akasema bana ah umeshakuja nani kusema yeye. Akaingia huko ndani kule jogo sio yale chomfanya akaja tu ile jogo kabeba kichwa tu basi ila kiwili chote amna akasema ulisema yani shida ni shida nanisikia kwamba moyo unauma sana na nanisikia hali yani kama kia nikikaa kama nuna kama nataka kufa akasema sawa sasa huku kichwa kati kakibeba hivi alipokata hivi kaka nimeshia kwa juu Yaani kakaangalizia kwa juu lakini kakata. Akasema basi asama mdomo hivi mimi ni asame. Hivyo asama hivi akachukua kile kitu akafanya hivi. Zile damu zikaniingia. Akasema meza hiyo damu. Ile damu mimi nikali na meza. Katika kumeza ile damu. Hivyo meza tu ile damu akasema unajisikiaje? Nikasema bado tunajisikia hivyo hivyo. Akasema kwa nini? Nikasema sijui. Akaingia tena ndani. Akaingia ndani akaja na nyoya. Ile kubwa, lakini ile jogoo akaka mtoa ile ile nyoya mkubwa ile wa nyuma au mkubwa. Alipokuja tena akachukua kile kichwa, akapaka damu tena, akanizungushia hapa shingoni ile damu alipo nizungushia shingoni alipomaliza tu kuzungusha ile akasema unajisikiaje nikaona yani ile hali mara moja ile hali iliisha kabisa ikatoweka tu ile hali ikatoweka kabisa nikajisikia tu amani akasema haya maji yako chukua kunywa ile maji nikaanza kuyakataa akaanza kuniuliza kwa nini ulikuwa unakunywa maji nikasema nilikuwa nasema hivi haya maji hautakunywa hauta kunywa tena basi nikarudi nyumbani kweli na furaha watu watu walishangaa nikarudi kweli nyumbani na furaha sana ah kweli nika kwa sababu tulienda hapo asubuhi kwa hiyo mtu nikarudi kama saa tano saa sita tena ema saa ngo la pishani saa tano saa sita sinywe maji kweli watu wamekaa tu wanasubiri mtu hanywe maji kweli kama maji sasa hivi kile hali ikasa imeondoka kama ondoka sasa tumekaa tumekaa baada ya mwanamke tena akasema bana mimi hapa nataka nirudi wapi nataka nirudi nyumbani nataka nirudi nyumbani eh. shida nini hakusema 
shida ni nini kwamba ndio kwa nyumbani kwao ndio kwa tuachane akasema akasema yeye ah mimi sikuweza kwa sababu mimi jinsi nilivyokulia kweli kuongea ni mimi ni siwezaji kuongea yani siwezaji kuongea tu kabisa niongeaga tu kifupi kinachofuata ni ukorofu sikuweza kusema chochote nikaa tu nimeacha kaka kaendelea kukaa nyumbani pale kama mzangu anafanya sasa process za za kuondoka mimi sijui kwa kweli kama anaondoka alivyoniambia hivyo mimi nikamwambia bana na maisha tu wala naomba tufanyaje twende kukaa mbona sasa hivi najisikia najisikia vizuri ah akasema bwana mimi ndio hivyo kwa sababu mimi nitaka nikusaidie lakini kwenye kusaidia kwangu uliona mimi ni mjinga ukaamua kuondoka kwenda Dar es Salaam kufanyaje kuombewa nikasema kwa ku, yani kusaidiwa mimi kote huko mbona ni kwenda nilikuwa ni sahihi sababu huyu angenisaidia na huyu naye angenifanyia angenisaidia lakini mimi niliona bora nikimbilie kwa Mungu kuliko kwenda kwa huyu akasema ili jambo yani umenikosea itakuwa kwanza ni kuague kama labda usingepona ndipo ungeenda huko lakini kwa nini umekimbilia huko huyo mke wako ndio wangu eh ananiambia hivi eh ili aniamue oh familia zimeshafarakana mimi nimeamua familia imekubali sasa hivi hata hospitali tuongozane naye ili mimi kuagua lakini sasa tena umekataa kwa hiyo najionyesha zaidi zaidi kwamba wewe mimi nakuloga kwa nini wewe nikataa na kweli mimi alivyokuwa ananiambia mambo yake na yakubali lakini kuna roho ambayo ya utambuzi nasema anachokwambia usi usikubali ukikubali tu umeishi basi mimi nikaa tu nimeacha kutoka hicho kipindi tukaanza tuna kabla hajaondoka tukaanza kuishi tumeishi 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 kumbe hapa mwanzangu anakusanya kilicho kuwa chake anachukua kimoja baada ya kingine ah kuja kutama kwanza vyombo ndani hamna sawa tukua na vyombo vya samani lakini kawaida kidu chochote ulicho nacho ni kina samani hata kama umekinunua mbili hata kama mia sababu na kulingana maisha uliokuwa nayo ni kina kutosha ni kikubwa na kina samani kumbe akawa anachukua pale vitu anachukua vitu anachukua vitu aliisha kuwa mbaya basi baadaye kumbe akashachukua vitu kisha kusani tumekaa pale baadaye tena